Hello everyone. We are going to discuss about accounting. 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 ओके तो हम अगर स्टार्ट किया तो हमारे अंदर हम अपने टर्म्स उन्हें पारी में दे एसेट्स आना एसेट्स सो इंदा आना एसेट्स नो वरना ले और एक बिजनेस ने आते ला मटेरियल थिंग्स ने मटेरियल थिंग्स प्रॉपर्टीज अलग अलग बिजनेस इन्दे पोसेशंस इन्हें आता अलग अलग बिजनेस इन्दे पोरमेन इन्दे कैश Material things or properties in the business. अब इन्द्रिय ना कि business ना आते material things उन properties हो के इन्द्रिय ना नहीं वस्तु का उपयोग इन्द्रिय for revenue generation business इन्द्रिय पर दाना पर टेलेक्शन दाना ले वरिमान उन्दा के आ income generate या profit उन्दा के अंदर लाना आ income generation ने वन्डी टू उपयोग इन्द्रिय properties ने revenue generate या वन्डी उपयोग इन्द्रिय Things or properties ni ada, nama-nama tu barang itu ada. Asset itu tu barang itu ada. And, nama kita pormen itu tu, mana ada business ni, orang itu pun panang kodikan, undang gil, adu nama kita dia masset aja itu barang ni kaya. Tapi ada dua karya yang kita kuri sendiri kan. Asset itu apa ni nama kita per economic value le rakodi yang macam ni. Le, that is money value le rakodi yang mana dia ada money value, ada ni tu money value. Unda airi kita nam, ingat le, amak ada ni aset tu, anda parayaan betul lo, okay? Adz, pada dina airan dua bayar de aset tu, alinggil ambat dina airan dua bayar de aset tu, nak parayaan macam, okay? Adz, untuk matur keratan dairi kita nam, adu orang tu amak revenue generation, future revenue generate yang betul nam, okay? Alinggil ada admin purpose, business inde, administration purpose ni mandi ubeh kita dairi kita nam. Adi nak kahiring orang kat bisnes ni kahiring orang kat cian mendi ubeh ikut nanti airi kena, ini aset itu barang itu. And example itu nama kita barang yang land and building, bisnes ni ada, adi ni land, abis ni ada building, so office, factory, ada kat building ni ada, nama kita aset itu itu nama kita barang yang. Then furnitures, nama kita office ni ada tu ubeh ikut nanti furnitures, le, ane kira nama kita factory ni ada tu ubeh ikut nanti furnitures, so kan dia ada bisnes ni dia aset itu ana. Equipments and machineries. Nampaknya bisnes ini ada, nampak produk kita kalau padu begian mandu baik inna machine selalu ada. Bisnes ini ada aset aja itu ada. Parigani kita ada. Apa yang dah aset ni macam nampak tu orang yang. These are things or properties in the business. Which ia u money value. Adanya money value unde. Adanya money value nampak present dia am betul nam. And aset ni nampak perdana macam tu baik inna dia ada. Bisnes ini ada revenue unda kan mandi dia ada. Profit earn dia mandi dia ada. Our income generation mandi tarn, nama kita aset tak kubu ikhun ada. Allah ada nama kita aset ni mungkin kita ambat illa, okay? Ini nama ini aset ni kalau, satu bisnes ni ada terlalu aset ni kalau, nama kita perdana nama item, janda itu classify cia, okay? Ada ke anu noka nama kita number one fixed asset. Orang mana classification dah ana aset ni orang mana classification fixed asset dah ana. Nama kita ada non current asset ni nama mungkin kita ambat. Current adalah aset, okay? Non current aset. Ini adalah nama mata classification. Apa yang dah ada fixed aset ni uci cale? The aset ni acquired for long period of time, relatively long period of time. That is fixed aset. Nampol orang baru baca tadi kewen diite, orang baru kalah tadi kewen diite, orang aset tak kuar ini no. Awal udah sesat orang kuri nampol orang aset tu wang no. That aset is treated as अरे हम कहेंगे ना ट्रीटी आम फिक्सेड एसेट टा आई टू ट्रीटी आम एग्जांपल लैंड पुत्र ये नम्बर बिज़नेस ना आते लैंड रख का वाइंग की ना दे लॉन्ग टर्म लेकी वन्डी टाना बिल्डिंग्स फर्नीचर्स मशीनरीज ले नम्बर मशीन का वाइंग ना समय नम्बर एक मास्टर की वन्डी ले ले वाइंग ना दे नम्बर � Angin long term lekik revenue generate ia mandi itu bisnes ni barangan yang nak kan mandi. Nampol wang ini kita aset kita amkan tu barayam fixed aset tu, na parayam okay relatively long period of time. Example itu amuk 
ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് പറയാം പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറീസ് പറയാം ഫർണിച്ചേഴ്സിനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം എക്യുപ്മെൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ലോങ് ടേം അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് പെടുത്താം ഓക്കെ ഇനി നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റിനെ നമുക്ക് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു നാല് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നോക്കാം നമ്പർ വൺ ടാൻജിബിൾ അസറ്റാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണെന്ത് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ടാൻജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ അസറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് തൊടാനും കാണാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന അസറ്റുകളാണെന്ത് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫിസിക്കലി അത് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ടാൻജിബിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് അല്ലേ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ മെഷീനറീസ് ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയാം അസറ്റാണ് ടാൻജിബിൾ അസറ്റാണ് ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടാൻജിബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻജിബിളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻടാൻജിബിൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ഇൻടാൻജിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അസറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ അതിനുണ്ടാവും അല്ലേ അസറ്റായിട്ട് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അത് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ടാൻജിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അത് ഇൻടാൻജിബിൾ ആണ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹാവിങ് നോ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ സൽപ്പേർ എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽപ്പേർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നല്ല പേര് ചില ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചോളൂ അല്ലേ ആ സൽപ്പേർ അത് കുറേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റാന്ന് പറയാം അസറ്റ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൽപ്പേർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ വാങ്ങില്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ ബിസിനസ്സിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ലേ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അധികം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ ഒരു അസറ്റാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പോക്കറ്റിലെടുത്ത് കാണിച്ചത് അതാണ് ഞങ്ങളെ ഗുഡ് വിൽ അത് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ട് ഓരോ എക്സാമ്പിളും കൂടി തരാം ദാറ്റ് ഈസ് പാറ്റൻഡ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ പാറ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം മരുന്ന് ഒരു മെഡിസിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാര പത്രം പാറ്റൻഡ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് അത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പാറ്റൺ നമുക്ക് മാത്രമാണ് പാറ്റൻഡ് അപ്പോൾ അത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു അസറ്റാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻടാൻജിബിൾ ആണ് പാറ്റൻഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റുകൾ കോപ്പി റൈറ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് വേസ്റ്റിങ് അസറ്റാണ് എന്താണ് വേസ്റ്റിങ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റിങ് അസറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കും തോറും തീർന്നു പോകുന്ന അസറ്റുകളാണ് അല്ലേ പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കും തോറും തീർന്നു പോകും അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം വേസ്റ്റിങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് വേസ്റ്റിങ് അസറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും തോറും എന്ത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞ് വരും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല മൈൻസ് അല്ലേ ഖനികൾ ഖനി അല്ലേ മൈൻസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഗോൾഡ് മൈൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗോൾഡ് എടുക്കും തോറും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞ് വരിക ചെയ്യാം അല്ലേ
പേര് പോലെ തന്നെ സാങ്കല്പികം ഫിക്ടീഷ്യസ് ആണ് ഈ ആസറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ആസറ്റിന് വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അതായത് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആസറ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആസറ്റിന് മണി വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലേ ബട്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് ടെക്നിക്കലി നമ്മളെ ബുക്കിൽ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാർ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ആസറ്റിനെ അങ്ങ് എഴുതി ചേർക്കും ടെക്നിക്കലി നമ്മുടെ ആ ബുക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങ് വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതി ചേർക്കുക ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ആസറ്റ് ഹിറ്റ് ഹാസ് നോ റിയൽ വാല്യൂ അതിന് റിയൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ ബുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതി ചേർക്കുന്ന ആസറ്റുകളാണെന്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിക്ടീഷ്യസ് ആസറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഐറ്റം പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഒരു ബിസിനസ് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ അത് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകളാണ് രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ പോലെയുള്ള ചിലവുകളാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരേ ടൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഇല്ലേ ആസെറ്റ് ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ആസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് ആസെറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ത് കറണ്ട് ആസെറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ് ആസെറ്റ് അക്വയർഡ് ഫോർ ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ബട്ട് കറണ്ട് ആസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസെറ്റ് ഹെൽഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് പീരീഡ് നോർമലി ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴേക്ക് വേണ്ടി ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് വൺ ഇയർ ആണ് ഒരു വർഷമാണ് ഒരു വർഷത്തിന് താഴേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന ആസെറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളതിനെ പണമാക്കി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെൽ ചെയ്ത് പണമാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ആസെറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ക്യാഷ് ഒരു കറണ്ട് ആസെറ്റാണ് ക്യാഷ് നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണേൽ വെക്കട്ടോ എത്ര വർഷം വേണേൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് വെക്കാം പക്ഷേ തെറ്റാണ് ക്യാഷ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ പണം ചിലവാക്കിയിട്ട് പണം എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ പോളിസി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ആസെറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ക്യാഷ് അതേപോലെ ബാങ്ക് ബാലൻസും ക്യാഷ് പറയാം ബാങ്ക് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്ന ആസെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്ക് പറയാം സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വെച്ച സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷത്തേക്ക് ഇത് വയ്ക്കില്ലല്ലോ വേഗം നമ്മൾ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക സോ സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് ആസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് മറ്റൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ആസെറ്റിൻ്റെ എന്താ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അവർ നമുക്ക് എന്ത് തരാനുണ്ടാവും ക്യാഷ് തരാനുണ്ടാവും അല്ലേ അവർ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് ആ ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പണം നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് തരാനുള്ള ആളുകളാണ് എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങിച്ചെടുക്കണ്ടേ വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത് നമ്മളത് പറ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ കൊണ്ട് നമ്മളത് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെറ്റേഴ്സിനെയും കറണ്ട് ആസെറ്റായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ആസെറ്റ് പഠിച്ചു തിങ്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താ ബിസിനസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വിച്ച് ഹവ് മണി വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ കറണ്ടും കറണ്ടും അല്ലേ അഥവാ ഫിക്സഡും കറണ്ടും ഈ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടിയാക്കി തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ടാൻജിബിൾ ഇൻടാൻജിബിൾ വേസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ഇൻഡോഡമി ഓൺലൈൻ അക്കാഡമി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം